Misión Cristiana, la palabra que cambia, internacional. Presenta, servicio de las 9 a.m., culto devocional, con nuestro pastor general, Wilber Rodríguez. luz de lo que hoy estaremos dando a conocer a través de esta disertación en el nombre de cristo te lo rogamos padre todo esto para la gloria y honra de tu santo nombre amén abra por favor su biblia y hoy este día vamos a terminar el salmo 22 Salmo 22, vamos a leer los versículos del 27 al 31. El tema que vamos a desarrollar le hemos puesto como nombre, una predicción. Una predicción. Leemos los versículos del 27 entonces en adelante. Dice la escritura, cuando lo tenga me responde con un amén fuerte. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad les servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Hasta ahí vamos a dejar, por favor tome su asiento si es tan amable. La predicción es el tema que vamos a desarrollar hoy en esta mañana, culminando ya El Salmo número 22, si el Señor nos permite la vida. Eh, yo estaba ahí pensativo si iniciar el Salmo 23 porque los que han comenzado este tour conmigo del estudio de los Salmos se recordarán que uno de los primeros Salmos que estudiamos fue el 23. Y he estado ahí, de verdad, haciéndome la, la pregunta a mí mismo, ¿lo estudio o no lo estudio? Sí lo vamos a estudiar. Porque muchos de ustedes en, en el pasado no estaban agregados a este grupo, eh, los cuales iniciaron eh, los estudios juntamente conmigo. Entonces, habría que, que estudiarlo nuevamente para que ustedes pudiesen tener conocimiento acerca de lo que son todas las temáticas del Salmo 23. Iniciamos entonces, hermanos, eh, este tema con una introducción. Todos nos recordamos que en el último versículo, el cual desarrollamos de este capítulo número 22, se hacía una invitación en esos textos que estudiábamos. ¿Cuál era esa invitación que se hacía? A adorarle a Dios, adorarle, alabarle, como dice el verso 26. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Fíjese que ese alabarle a Dios, ese alabarle, ese regocijarse delante del Señor para exaltar y reconocer su grandeza. Eso no, no puede eh, ser efectuado por cualquier persona, no puede realizarlo cualquier tipo de persona. 
aunque la raza humana, los hombres la dividan en tres partes, en tres secciones, según el análisis de la misma sociología, eh, la clase alta, la clase media y la clase más baja. Pero en esa división que se hace, todos entendemos que a pesar de haber esas divisiones, la raza humana es una sola, es una sola. Pero ahora los seres humanos la han dividido así, pero en el futuro, conforme vayamos avanzando en este estudio, en su desarrollo, usted va a entender que eso de las divisiones que hay, eso se va a quitar en el futuro. Máximo cuando se trate de, de reconocer la grandeza y la soberanía de Dios, entonces ya no van a haber esas divisiones. Pero por el momento yo quiero darle una idea para que usted tenga muy en claro acerca de, que lo, de qué es lo que vamos a desarrollar en esta disertación. No todos pueden adorar a Dios, no, no todos pueden reconocer su soberanía. ¿El por qué? Porque dentro del interior nuestro hay, hay una lucha, hay una batalla, lo dicen algunos escritores. ¿Cuál es esa lucha y esa batalla? Todos los seres humanos venimos por naturaleza cargando, cargando una antigua o una vieja naturaleza la cual no nos permite reconocer la grandeza de Dios ni mucho menos sujetarnos hermanos a, a hacer su voluntad ni mucho menos a adorarle, Entonces, no, no, no podemos hacerlo, aunque los hombres muchas veces saquen conceptos que no son muy coherentes con las escrituras algunos dicen ah yo puedo tomar la decisión si quiero adorarle hoy le adoro si quiero servirle le sirvo si quiero obedecerle le obedezco pero no se trata simplemente de, de dar a conocer una acción cuando nuestra naturaleza prácticamente la cual cargamos nos impide el no hacerlo entonces, por eso es que los hombres naturales no pueden reconocer la soberanía de Dios, no pueden ni adorarle. Hay un texto que aparece en la Biblia, bueno, no, no solamente uno, sino una variedad de textos, como por ejemplo uno de ellos dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. O sea, el hombre por sí mismo en su naturaleza caída no puede hacerlo, no puede hacerlo. Usted va a ver una división que hay, hermanos, dentro de la misma humanidad. Hay quienes adoran a Dios y hay quienes adoran a Satanás. Y eso es muy visible, es muy visible. Hace poco estuve revisando una canción del mundo, eh, intenté traducirla del, del eh, hermanos, al español, pero bien rara la canción, bien rara. Y todo con el objetivo de, de ponerla como ejemplo, estoy tratando de hacerla, porque es muy rara, este señor quien, quien escribió esa canción, él ya murió. Él se ahogó en su propio vómito. Pero cuando él fue un personaje muy popular en el ámbito del rock and roll, que hay divisiones en el rock and roll, ¿verdad? Entonces, eh, él estaba muy metido en el, en el rock metal, que le llaman. Eh, y hermano comenzó a escribir canciones, una de ellas, bueno, el título de esta canción... Reza así de la manera siguiente, dice, voy corriendo por la autopista y sé que al final, sin detenerme, llegaré al infierno. Bien raro, ¿eh? Y al cantarlo en inglés, alguien que no sepa inglés, entonces, está cantando o repitiendo lo mismo que este señor escribe. Imagínense, voy corriendo por la autopista y sé que al final, no me voy a detener a... ¿eh? sino que al final el objetivo será llegar al infierno y las personas comienzan a entonarlo estuve viendo sus conciertos y eran miles y miles de personas las que este personaje atraía y fue una de las canciones que estuvo como en el top número uno de los Estados Unidos de Norteamérica miles y miles de jóvenes adorando a Satanás repitiendo lo mismo que esta persona voy, voy rumbo hacia el infierno eh, voy corriendo en la autopista, nada me detendrá. O sea, si, si por lógica, ¿verdad? Uno pregunta, ¿a quién 
esa persona adoraba con ese tipo de canciones a Satanás entonces si a él se le hubiese persuadido y se le hubiese dicho mire mire señor lo que está haciendo es incorrecto lo primero que este señor hubiese dicho eh, mire yo ni creo en Dios porque ese tipo lo, lo, lo dijo abiertamente que no creía en Dios su Dios era Satanás entonces no se hubiese dejado persuadir por nadie por nadie verdad aunque se le hubiese dicho mire eh, por favor corrija su vida ahora que está a tiempo porque Dios concede oportunidades en vida ya después de muerto no él no lo hubiera hecho o sea una persona natural muchas veces no permite que se le persuada es como cuando este hombre que en su tiempo estuvo en la sana doctrina Billy Graham le dio una, vis una visitadita a, la, a una de las eh, personalidades más bellas me estoy refiriendo a una mujer eh, eh, Marilyn, Marilyn Monroe le visitó y él pensó que la señora verdad la señora le iba a atender y sí, siéntese, voy a escuchar las expresiones que usted trae a favor de mí, hábleme de Jesucristo. Por el contrario, comenta la biografía de esta señora, que cuando Billy Graham llegó a la casa y le dijo, mire, Cristo le ama, entréguele su vida, y ella dijo, ah, yo, no, yo no quiero nada con Cristo, le dijo. No le dijo, no le dijo, sí, acepto, sí. Eh, 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 verdad son buenas las expresiones no se dejó persuadir solamente de una persona según su biografía fue la única que quiso personalidades importantes que quiso conocer a Cristo inclusive hasta de su venida invitó a este mismo señor Villarán y le dijo mira yo quiero que vengas a mi casa y, y platiquemos verdad y cuando él llegó como a este señor se le llamaba el, el presidente, el, el, el evangelista de presidentes, el consejero de los presidentes. Entonces cuando él llega, eh, se ponen a jugar gol eh, con el palito. ¿eh? Y de repente le dijo, yo te he mandado a llamar porque quiero hacerte una pregunta. Y le dijo, este Billy Graham, eh, hágame la verdad, yo le respondo. Tú dices y predicas que Cristo volverá a la tierra. ¿Es cierto lo que tú enseñas? Y viene Billy Graham y le dice, si sí, es cierto. Entonces viene este presidente llamado John F. Kennedy y le dice, entonces explícamelo. Explícamelo, ¿verdad? ¿Cómo será el retorno de Cristo? Y se lo comenzó a explicar. Cuando él ya le hubo explicado, hermanos, el explicar la palabra es tratar de persuadir a una persona que se vuelva de su mal camino. Increíblemente habían transcurrido varios meses Esa persona hizo conocer su necesidad a este evangelista Con el explicarle, no en el instante excepto a Cristo Pero al menos cuando le explicó La palabra lo persuadió Meses después fue cuando a él lo asesinaron Pero aún con todo y ello, él habiendo sido persuadido por la palabra él no crea que cayó rendido a los pies de Cristo. Porque no es tan sencillo, hermano, no es fácil que una persona que está, hermanos, viviendo en su vida natural sin Cristo, se deje persuadir. Y ni mucho menos va a alabar a Dios. Por eso es que no podemos decirle a un muerto, alabe a Dios. Yo dije unas palabras antes de que, hermanos, eh, comenzase a explicar esta disertación cuando estábamos adorando alguien que no tenga un corazón lleno no puede adorar a Dios una persona vacía en su corazón no puede aunque le diga mira canta hombre haz el mate para que te vean no puede hacerlo pero un corazón lleno sí una copa llena que está rebosando como rebalsa verdad si tiene algo que dar a Dios entonces aunque uno persuada sea quien sea hasta podríamos ejemplificar el círculo familiar nuestros hijos familiares papá, mamá y decirle a mamá alabe a Dios hijo alabe a Dios hija alábelo 
y los demás, ¿verdad?, que incluyen esa familia, no lo podrá hacer hasta que no haya una experiencia propia en la vida de esa persona. Entonces, nadie, hermano, por sí solo, puede reconocer la soberanía de Dios, su majestuosidad, engrandecerlo, alabarlo. Nadie puede hacerlo por sí mismo. Ahora entonces, como una persona puede adorar a Dios, puede reconocer su majestuosidad, su soberanía, cuando ha habido una conversión genuina. Cuando hay una conversión verdadera al Evangelio, ahí es donde una persona sí está facultada para poder hacerlo. Mientras tanto, no podrá hacerlo. Aunque usted quiera, hermano, y decir, no puede hacerlo si usted no ha tenido una conversión genuina. Usted a su casa va a ir a escuchar rancheras, a escondidas. Va a ir a escuchar las canciones, como llamaron los mismos eh, estudiosos de la música del mundo. Lo mejor de la música de oro de la época de los 70. Y muchas personas que son estudiosas en eso, dicen, no ha habido época como esa de los 70 para acá, la música del mundo se distorsionó. Siempre ha estado distorsionada. Aunque le llaman la época de oro, que solo le cantaban al amor, a los paisajes, a la vida. Pero siempre la música del mundo está distorsionada. Aunque le canten a los hijos, aunque le canten a la mujer, aunque agarren el teléfono y le diga, mira, me voy de vacaciones, como el año pasado, a las playas del mar. Ya se recordaron, ¿verdad? Ah, bien se inspiran. Entonces, aunque llamen lo mejor de la época de oro de los 70, y alguien diga, yo ya, ya experimenté mi conversión, pastor, pero usted se va y todavía guarda música del recuerdo. Su corazón malo, su corazón que no está regenerado y usted no está convertido, aunque usted trate de hacer el intento, usted mantendrá siempre eso ahí. Yo tengo un buen amigo, eh, de vez en cuando nos íbamos a almorzar con mi esposa, no voy a dar su nombre porque está oyendo el mensaje, aquí venía, Entonces, nos invitaba a él a almorzar, ¿verdad? E íbamos... Y yo sé que él me va a entender y de repente eh, uno para llegar a la casa interior tenía que entrar por un, un pasillo, tenía un portoncito en la calle y se entraba por ese pasillo. Entonces, cuando uno iba caminando por el pasillo, de repente iba caminando, aquí comenzó a venir, y es un cristiano, él está perseverando en otra iglesia, pero de repente voy viendo en el pasillo, me inquietó, me quedé viendo Voy viendo una, una cantidad de discos, de aquellos discos antiguos que se utilizaban, no se ve, sino de los discos grandes que se ocupaban en los equipos dos en uno. Entonces voy viendo una cantidad exagerada y de repente voy yo y le digo, ¿Y el varón, ¿qué pasó? Le digo yo, voy levantando los discos, discos de los ángeles negros, de los galos, de los mustang, de los viking, y ahí voy viendo música. Entonces de repente levanto los, y le digo, ¿qué pasó, varón? Está tirando todo esto, música que llaman de oro, los, 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 los terrícolas, un montón de música, eran cientos de discos tirados en el portón. Que bien lo hubiese, lo hubiese agarrado y allá en San Salvador, allá por el Mercado Negro, Corazán, hay un lugar donde compran todo ese montón de discos. Y le digo, ¿por qué los tiró? Eh, es que eso ya no sirve, me dijo, eso es para la basura. Y me inquietó. ¿eh? Y mi pregunta fue esta, yo haciéndome, ¿y qué pasó con usted? Le digo, ¿no? ya no guarde toda esa no, ya no, me dice, es basura. Entonces quiero enseñarle, me digo, mi nueva discografía, ¿verdad? En esa época, claro, cuando íbamos nosotros, estamos hablando de unos 13, 14, 15 años atrás, y ya la colección que tenía de discos eran discos caros, que no es muy popular hoy, hoy. Si usted quiere grabar un CD, saca toda la música en la computadora, la baja y arma su propia colección de discos cristianos. Él no, él compraba y me enseñó toda la colección de discos. Esta es mi nueva colección de discos hoy. Entonces me comenzó a mostrar eh, la colección de todos los discos de Nestanislao Marino. Desde el primero hasta el último. Me comenzó a mostrar la discografía de Diego Arnoldo Palacios. 
un hermano que es de aquí, El Salvador, que canta, tiene el talento, muy, muy bonito, alaba a Dios. Me comenzó a mostrar la discografía que tenía de, de los hermanos Chacón, desde el primero hasta el último, toda la discografía de los voceros de Cristo, cantantes como internacionales, el grupo de Chile, este grupo llamado Renacer, eh, Inspiración de Jesús, Generación de Jesús. Entonces, esta es mi discografía. Hasta ese momento yo no había entendido nada. Él en el mundo fue un DJ. ¿Usted sabe qué es un DJ? No, ni yo tampoco. Sé que es alguien que anda participando en las orquestas. Entonces él, él, él era eso. Y él en el, y me, me recuerdo que él me contó que al principio él intentó dejar la música. Venía aquí a la iglesia, adoraba a Dios, levantaba las manos, pero en la casa iba a escuchar la música del mundo. ¿Qué es lo que no le permitía dejarlo del mundo? Su vieja naturaleza. Pero hasta que tomó la decisión, ¡pum! dejó toda la música del mundo. Y un día inclusive me, me, me comentó mi hermano, yo dice, sé algo de música, escribo música. Y, y cabal, leí algunas canciones que él escribió. Pero en esas canciones todavía él quería meter eh, la música del mundo, cambiarle la letra a las canciones del mundo y tornarlas en canciones cristianas. Y es lo que muchos, muchos autores que, que fueron cantantes en el mundo... Cuando llegan al Evangelio, quieren seguir cantando esas músicas, pero con letra diferente. No sé si me explico. Bueno, salió un cantante que me alegra que ya sacó sus tres, cuatro discos nuevos de, propios de él. Pero cuando él salió de, del mundo, trajo la carga del mundo y comenzó a cantar canciones que cantaba ya, pero con letra, algunos dicen, la letra es la que cambió, y esa es la bonita, no hermano, él sigue siendo el mismo chunche, voy a pedirte de rodillas, vaya cayó, ¿eh? el ex iracundo, le cambió la letra, es la, el mismo chunche, no le permitía a su vieja naturaleza, Tener algo genuino, porque cuando uno está siendo dominado, esclavizado por el pecado y por la vieja naturaleza, uno no puede, aunque quisiera. Y ese es en todos los aspectos, hermano. Alguien intenta dejar un vicio y está en, en el evangelio y intenta de fachada dejarlo. No podrá si no tiene la ayuda de Dios. Y ese es lo lindo de la conversión en nuestro corazón. No hacemos el intento, Dios ya hizo la obra. Por eso es que hermano, cuando usted va caminando, transitando el Evangelio, en los inicios tenemos ciertos temores en nosotros. Y una de esas cosas es, por ejemplo, si yo acepto a Cristo, ¿cuánto tiempo voy a durar en el Evangelio? Si yo acepto al Señor, ¿voy a poder cumplir? Voy a poder permanecer. Y ahí es la duda de muchas personas cuando se les habla del Evangelio. Y esas personas son sinceras. Y dicen, mire hermano, yo no puedo. Es que a mí me gustan las mujeres, hermano. A mí me gusta, me gusta chupar, hermano. Y yo no quiero estar jugando en el Evangelio. Yo quiero tomar las cosas en serio. Entonces viene uno y dice, hágalo. Porque usted y yo no podemos cumplir. Aún estando en el Evangelio, nos tropezamos, se nos pegan telepates, se nos pegan garrapatas. Estando en el Evangelio, no vivimos una vida perfecta. El perfecto es el que nos llamó, el perfecto es el que nos cambió. Perfecto vamos a ser cuando estemos ahí arriba. Entonces, ¿quién puede decir es, métete al Evangelio y tu vida va a ser perfecta? No. Lo único que yo puedo decirlo y sincerarme con usted es que va a tener a alguien a su lado. Que en medio de sus imperfecciones, Él le va a ayudar. En medio de su flaqueza, Él le va a ayudar. En medio de su debilidad, Él le va a ayudar. Mateo 28 dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo. 
Entonces como que se le quita Se quitan esos temores Y no tiene que haber duda Ríndas a los brazos de Cristo Y Él lo hará todo Él nos llama a que le demos sus cargas Nuestras cargas Y Él nos va a darle de Él La de Él es liviana La nuestra es la más pesada y por eso Él dice, venid a mí, vengan a mí los que estéis trabajados y, car y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Aunque haya alguien le intento y dice, no va a poder hermano, no va a durar. No lo intente, deje, deje que Él lo haga. Él no lo intentó en la cruz, Él lo hizo en la cruz del todo. Y así es este asunto de adorarle, de incorporarse a la adoración. No quiero hacerlo. ¿Y cómo lo va a poder hacer si no ha... Su corazón no ha sido regenerado, no ha sido cambiado. Tengo un hermano aquí, aquí se congregaba antes. Él era de una orquesta, hermano. Y le va a risa, aquí se, congrega, se congregó una, una de esas muchachas que pertenecía a ese grupo de las nenas del grupo Caña. Me acuerdo cuando éramos de la otra congregación, aquí, venía acá todavía este local. Y su problema fue que se vino a la iglesia porque tuvo una enfermedad. Y esa enfermedad la hizo buscar a Dios. Pero cuando ya fue sana, yo, tú todavía de vez en cuando, ahí como pasan cuestiones en la televisión, ¿verdad? Ahí la veo meneando el cuchumbo. Si esa era la que iba a ser diaconisa, dije yo. Intentó, pero como no era de aquí. Imagínate lo hubiéramos tenido en, la, en el coro, hermano. Las nenas del grupo, ja, ja, las que están ahí, la hermana. No puede. Nadie por sí mismo puede adorar a Dios sin no tener un corazón regenerado. El que tenga oídos para ir que escuche. Ahora que dejo la introducción, le traigo una buena predicción. Hay predicciones malas y predicciones buenas. Por ejemplo, si usted quiere encontrar predicciones... Hay libros, hay libros que sacan en el internet las predicciones de Michelle Mostradamus. Esas no son profecías, predicciones y que dicen que pegan con la Biblia. Yo no creo en eso hermano, porque no hay otra revelación fuera de la Biblia. La Biblia es la única revelación. Ahora cuando pues, usted lee la Biblia, la Biblia tiene predicciones que sí se cumplen. Profecías al pie de la letra, se cumplen. Hay predicciones que los brujos le van a decir a usted, hey, extendeme tu mano, porque hay gente, hermano. Ya les he contado que yo voy a una librería muy grande, me gusta ir a comprar material para mí. Allá en San Salvador, es grandísima la librería, tienen de todo. Entonces, de repente vamos con mi esposa aquí, y vamos porque ahí están, ahí están divididos los libros por secciones. Historia, geografía, arqueología, eh, biología, libros de todo tipo hay ahí. Entonces nos vamos a un estante y en un estante tienen solo cosas de brujería. Solo cosas de brujería. Tienen la bola de cristal. Tienen las, las cartas para, para poder utilizarlas en lo que llaman el astarot, ¿verdad? O sea, leer las cartas, leer las manos. Tienen todo el material. Hasta champús tienen como usted. Cambiar, dicen, no, hay una frase que utilizan en el mundo, de, dice, su, su karma, que chunche es eso, hermano, el aura. Yo sé que una señora se llamaba Aura, entonces ahí sale todo eso. Yo como no le presto mucha atención a eso, pero ahí está todo eso. Entonces, cada vez que yo digo, me, me voy acercando y siento un escalofrío horrible, satánico, porque eso no es de Dios. Y los diferentes estudios de los colores que hay. Libros gruesísimos. ¿Cómo usted mejorar en su conducta? ¿Cómo usted mismo influir en sí mismo y tener un comportamiento positivo? Cosas raras. Entonces hay personas que le leen la mano y le dan predicciones. Ah, de acuerdo a las rayitas que usted tiene en la mano, esto dice muerte. Predicciones negativas. Pero hay predicciones que la misma Biblia da a conocer que son buenísimas. Usted no abre su boca ahorita, usted no alaba a Dios, pero yo le traigo una predicción, 
que en un futuro usted lo va a hacer le guste o no le guste y cuál es esa predicción pastor lo que íbamos a estudiar aquí este es como añadir a lo que ya está en el cielo porque en el cielo Juan vio el teólogo vio que las almas adoraban a Dios dice que él vio miriadas de miriadas y miriadas de ángeles eran miles y miles de personas que adoraban a Dios a los ángeles se añaden los que mueren en Cristo adoran a Dios a eso se añade otra cantidad más pero qué es lo que estamos aquí yo no quiero hacerlo a mí no me gusta cantar al Señor a mí me gusta solo cantar música infantil dice el niño hijo pero te traigo una buena predicción tú puedes cantar música de Enrique y Ana tú puedes cantar música de Topollillo tú puedes cantar música de infantil de lo que sea mano pero eso no alaba a Dios hay música muy bonita que alaba a Dios y música infantil y música que en verdad lo hace a uno transportarse de arriba y por eso es que dice comenzamos a estudiar el versículo número 27 léalo conmigo se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra es esa expresión clave se acordarán ¿Quiénes son los únicos que se, que se acuerdan de, de Jehová? Hace unos días celebramos 15 años a una señorita acá y tocaba el texto de Eclesiastés capítulo 12. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. 12.1. Ese acordar, ¿quiénes son los que se acuerdan? Será un acordar de... Sí, yo creo que Dios existe. Si los únicos hermanos que se acuerdan de Dios son los que tienen un corazón regenerado. Porque el acordarse de Dios es incluirle a Él. Es incluirle. Los impíos no pueden acordarse de Dios. Los impíos hacen sus propios planes. Usted cuando llega a su casa, lea la epístola de Santiago. Mañana iremos a aquel lugar, mañana traficaremos e iremos, pero no incluían a Dios. El hombre rico que mandó a construir sus graneros, esto haré, eh, los elaboraré más grandes, eh, meteré todo lo que tengo y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes. Reposa, duerme tranquilo. Pero no se acordaba del prójimo, de compartir, ni mucho menos de Dios. Se acordaba de Dios. El impío, el incrédulo no se acuerda de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene un corazón regenerado. Entonces, ¿Quiénes son los que entrarán en esta predicción que se cumplirá en el futuro? Los que tienen un corazón regenerado. Dice, se acordarán. Y aquí viene, la conversión genuina o un corazón regenerado va acompañado con acciones buenas. Que alguien diga yo tengo a Cristo Pero su, si, tu, su, si tu comportamiento Tus acciones son malas No son coherentes con lo que profesas Con tu boquita <ríe> Mire hermano Alguien me dijo hace unos días Quizá la gente es tonta me dijo Y yo le dije no ¿A, a qué gente se refería? A los evangélicos, a nosotros Y me dijo que no puedo entenderme Porque los evangélicos me dijo los evangélicos, viendo lo que están viendo, no confrontan. ¿Y qué? Y vino esta persona, vino, pues no es de aquí, es, un, es alguien que vino de visita. Entonces, ¿qué le di? Y me comienza a hablar de otros lugares. En donde se están saliendo de la Biblia, en donde el que preside, en donde que, aquel que es el guía espiritual, anda haciendo cosas incoherentes. Entonces me dice, ¿será que la gente es tonta? No le dije yo. Lo que pasa es que la gente está dormida, no es que sean tontos, están dormidos. Es que no puedo concebir lo que ellos no lean la Biblia, es que así está. La generalidad de personas no le gusta leer la Biblia. Pero ¿cómo puedo entender yo, hermano, que alguien esté enseñando y tenga cuatro mujeres? No puedo entender que alguien sea guía y robe. No puedo entender que alguien sea guía espiritual y esté traficando droga. 
¿Qué pasa ahí? Me, dice, me dijo esta persona. ¿Qué pasa ahí? Vengo yo y le explico. Lo que pasa es que ellos dicen ser lo que son, pero no son nada. ¿Por qué? Porque un corazón convertido, un corazón regenerado, va acompañado con acciones diferentes. Les voy a decir esto, hermano. Cuando se aplica la palabra arrepentimiento a la vida, es la expresión militar, técnica, militar, que es metanoia. ¿Qué es metanoia? ¿Mm? Es un cambio de pensamientos y de actitudes. Dígame a alguien que se arrepintió y sus actitudes siguen siendo las mismas. No le ha amanecido. La gente no es tonta. Lo que pasa es que la gente ve. Tuve un buen amigo. Aquí lo tuvimos. Cuando atendía las células iba a bolo. Y yo no creía. Entonces fuimos con algunos hermanos de los más antiguos. Se recordarán que fuimos... Y fuimos a la célula directamente, teníamos apenas 24 células. Y cuando fuimos, yo dije, no le digan nada, déjenlo y de último lo abordamos aparte. Porque es la manera en la cual la Biblia nos aconseja a nosotros no avergonzar a nadie. Si tú vas a confrontar a, al, a alguien, hazlo por aparte. Explícalo si eres espiritual, no lo denigres. Porque tú te estarás haciendo campeón superior a él. Cuando tú eres un humano igual que él. Entonces predicó. 25 minutos predicó en base a la guía. Pero algo raro le notábamos. Y lo que denotábamos era que su voz era floja. Grito viene pronto. Aleluya. Entonces déjenlo, le dije a los hermanos que fueron dos conmigo. No iban dos más y yo tres. Al final... Lo abordamos, lo llamamos hermano, fíjese que queremos hablar con usted Lo abrazamos Lo que le vamos a decir es Porque nosotros le amamos y deseamos su restauración Ah, de veras, dijo él, sí Pero cuando él estaba hablando le sentíamos el olor a chicle canelita ¿Saben para qué se utilizaban esos chicles canelitas? Ah, habían sido ideados, creados para quitar el olor aguardiente ¿Cuántos comieron chicles canelitas aquí en el pasado? Es porque usted se los echaba. <risa> a mí me venga con cuentos, hermano. Sentimos el olor a chicles canelita. Entonces, hermano, le digo, no. ¿Verdad? Para su restauración, hermanito, le dije yo. No quisiera volverse al Señor usted, reconciliarse. No, me dijo. Yo estoy bien con el Señor, me dijo. Ustedes no han leído la Biblia, me dijo. Cuando Pablo le recomendó a Timoteo que ingiriera un poquito de vino. Para los males que él sufría en el estómago me dijo. Sí le dije hermanito pero usted no tiene ningún mal en el estómago. Usted por qué no sabe me dijo. No lo voy a declarar todo porque es muy conocido. No está aquí. Su esposa en ese tiempo permanecía en los Estados Unidos. No hay nadie quien me prepare la comida me dijo. Y por eso tengo que comprar frijoles en, en, el, en el desayuno, frijoles en el almuerzo, frijoles de, de tan enfricolado que estoy. ¿Cómo no va a andar mal? Me dijo, necesito un poquito, me dijo. O sea, él, él, él no crea que negó los hechos. Él declaró. Pero ¿qué pasa a la hora de confrontarlo? Mejor se fue de la iglesia. Pero le dijimos, hermano, usted no puede seguir así. ¿Sería que nosotros éramos tontos? La gente no es tonta, hermano. La gente oye al que predica, pero quiere ver sus acciones, que sean coherentes con lo que él enseña. No sé si estamos aquí, iglesia. ¿Ah? Usted puede ver eso, por favor, no todo lo que vi es oro. Si alguien, hermano, alguien tiene un corazón regenerado, un corazón cambiado, la expresión, se acordarán. Entonces, ¿qué significa? Tener un corazón que incluirá a Dios. Hará la voluntad de Dios. Pero eso, se acordarán. Incluirá a Dios en el, en el itinerario de ellos. En toda su vida, como la dirección, como, como la brújula, como el único al que tienen que adorar, servirle. Pero si eso no va acompañado con esto, y se volverán, no hay nada. 
Hay una frase que aparece en la Biblia y muchas veces me la han preguntado. ¿Y esto para quién es? Aquella frase que aparece en los evangelios. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Cuidado hermano. Señor, en tu nombre profetizamos. O sea, se van a presentar varias acciones. ¿Y el Señor qué le va a decir? ¿Ah? ¿Nunca? Los conocí. Significa que estas personas van a tener un respaldo sobrenatural. Lo tendrán. Lo van a tener. No, ahí dice pues, en tu nombre echamos fuera demonio. ¿Será eso la fiabilidad? ¿O el pasaporte o la visa para decir que ya estamos en el cielo? Milagros hasta el diablo los hace, hermano. Si no vea a Hanes y Jambres en el Génesis. Aspectos sobrenaturales. No es por eso que nos debemos de guiar. Por eso es que la Biblia nos manda a no confiarnos en nosotros mismos. Sí, chequeese. Si nuestras acciones en el presente no acompañado con lo que enseñamos su acordarse lo siento mucho porque los únicos que pueden entrar en esta predicción dice se, se acordarán y se volverán a Jehová un corazón regenerado es el único que se puede volver a Dios y seguir con las demás acciones dice se volverán a Jehová estos que se volverán a él ¿quiénes son Dice el texto, todos los confines de la tierra. Aquí no está presentando, como se lo dije hace unos minutos atrás, una diferencia dentro de la sociedad. Dentro del estudio sociológico, ¿verdad? De clases que hay, alta, media y la más baja. O la diferencia que se hace de razas. La raza blanca, la raza negra. La predicción es correcta. Los que tengan un corazón regenerado, cambiado, se volverán a Jehová y entrarán en este grupo todos los confines de la tierra. Todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Esa es la predicción que la misma Biblia nos lanza para el futuro. Adorarán a Dios. Yo no quiero hacerlo, adorarán a Dios. Yo no quiero hacer, adorarán a Dios. Mi familia no, adorarán a Dios. ¿Le guste o no le guste? Y lo dice. Y es muy linda esta predicción. Y aquí nosotros podemos, hermanos, y este es lo lindo de la Biblia cuando uno la estudia, puede tornarlo esto en un ensanchamiento geográfico, todos los confines de la tierra. Pero que fíjense que aquí vamos a ir incluyendo, no solamente el aspecto geográfico del ensanchamiento, sino de espacio. O sea, tanto arriba, arriba, abajo y debajo de la tierra. O sea, esto será, hermano, de una manera general. Y así se hará. Adorarán delante de ti, pero ¿quiénes? Vuelvo a insistir en el principio, los que tienen un corazón regenerado, los que hayan experimentado una verdadera conversión. Pero pastor, usted está hablando de miles y miles, de... claro que sí hermano, si nos ponemos a ubicarnos de cuántos evangélicos hay en todo el mundo, son millones. Sí, pastor, pero usted sabe que las religiones que más, más adeptos tienen es la Islam. Claro, son millones, hermano. Las sectas son las que más adeptos tienen. Si usted hace un recuento de la sexta de los testigos contra Jehová, que Rusia ahorita, hace unas semanas atrás, los está echando. A todos los está echando. Y la noticia salió ahí, y hermano salió corriendo. Hermano, la persecución ha comenzado. Están echando los testigos contra Jehová de Rusia. Ellos no son cristianos, le dije yo. ¿Qué me dijo? No son cristianos, no son sextas. No sea así, pastor, me dijo. No son cristianos, son sextas. Por eso es que usted venga a los estudios. Cuando aquí analizamos un día lunes, que es una denominación 
¿Qué es una religión? ¿Qué es una sexta? Aquí estudiamos eso. Yo no puedo estar repitiendo, hermano. Porque los temas son, son diferentes cada día. ¿Y eso por qué cargan una Biblia? Sí, cargan Biblia, pero esa Biblia es su propia traducción. Trastornada, tergiversada. Donde dice que no hay infierno. Entonces yo tuve que explicar al hermano, no son cristianos. ¿Y por qué los están echando? Ah, quiere que le explique. Bueno, le dije yo. Y comienzo a explicarle. Todo aquel que está en la sexta de los testigos de Jehová, ellos no se apegan, no aceptan autoridad alguna sobre ellos. ¿Ustedes creen que ellos aceptan al gobierno de nuestro país? En sus enseñanzas, ellos no tienen autoridad terrenal. La única autoridad de ellos se llama Jehová. Y bien bonito se oye, va. Chulo se oye. Es como aquellos que leen la Biblia cuando Pablo escribe a los Corintios. El celo religioso. Yo soy de Pablo. Ja. Yo soy de Cefa. Ja. Yo soy del hermano Wilba. Y se, 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 se oye bien espiritual. Ah, yo soy de Cristo. Van subiendo el escalón. Se oye muy bonito. Yo soy el único que obedezco es a Jehová. Muy bonito, pero... ¿A dónde dejamos lo que el Señor instituyó en Romanos? ¿A dónde dejamos a las autoridades civiles y militares? ¿A dónde dejamos que la Biblia nos aconseja ser obedientes? ¿Someternos? Ah, no, yo solamente Jehová. Entonces ellos les enseñan eso. Esa es la número dos. No hay infierno y no se someten a las autoridades que Dios ha delegado. Tres, ellos no permiten hacer transfusiones de sangre, hermano. Y ahí hay un montón de cosas más que yo no puedo estar repitiendo acá, porque esta es una reseña la que estoy dando y tuve que explicársela al hermano. Que me digan que están echando los cristianos verdaderos y los están matando. Ahí sí puedo creerle, mi hermano. A alguien que viva conforme a esta revelación. Ahí sí. Es que cristianos todos somos. No, deténgase. Cristianos son los que tienen su fe en Cristo Es que todos somos hijos de Dios No hermano Toda la raza humana en general Somos criaturas de Dios Porque somos parte de lo que Él creó Criaturas de Dios Pero llega un momento en que Dios define Estos son hijos y estos son criaturas ¿Quiénes son hijos? Los que tenemos la fe en el Evangelio En Cristo el Hijo de Dios ¿Quiénes son las criaturas? Los que no lo han recibido a Él. Hay una diferencia. Me cae mal eso de los evangélicos. Aunque le caigamos mal, pero es bueno decir la verdad. Entonces, estos que se agregarán en ese ensanchamiento en el futuro, en esa predicción, toda la familia de las naciones adorarán delante de ti. ¡Qué lindo es ver a las familias adorando al Rey de Reyes! Hoy no, hoy agarran camino para, para allá, para San Salvador. Vamos, vamos mucha. Ahí viene, ve, vea los periódicos. Va, vienen los cinco peludos, Iron Man. Ahí van toda la familia. ¿Y para dónde van usted? A ver, Iron Man. Con su momia, con su simbología, el piesmín, que es un demonio. Ahí van todos. Y si es semana tras semana. Semana tras semana. Hoy no, viene Tito el Bambino. Órale. ¿Y con quién viene Tito el Bambino? Con Don Omar, que fue pastor de jóvenes en Puerto Rico, en el pasado. Y dejó el Evangelio. Y todavía sigue diciendo que el ama a Dios. No se puede amar al mundo, al diablo y a Dios. ¿Se ama a Dios? ¿O se aborrece al diablo? No, vamos a ir a ver a, a Yuridia, a Yuri, la que canta las alabanzas de María Magdalena. No, hermano. No, no se puede estar en la farándula del mundo No se puede estar profanando lo de Dios Se es del mundo o se es de Dios Se es del diablo o se es de Dios Pero no se puede Pero aquí traigo una buena noticia Yo no les traigo mala noticia a ustedes En el futuro Estas familias que adoren serán restauradas porque con un corazón no regenerado no podemos adorar a Dios. No se vayan a reír lo que les voy a contar. Desde que yo era diácono me contaron eso y nunca lo creí, pero era cierto, hermano. Dos hermanitos llegaron con sus guitarras. 
Los habían invitado porque podían tocar, sacaban música, hasta hablaban las guitarras. Y llegan a la iglesia. Se los hermanitos los presentaron, los exaltaron. No hay nadie aquí en Santa Ana como ellos. Y de repente comienzan uno de esos, vamos a cantar y como afinan la guitarra primero, ¿verdad? Y mientras estaba afinando, pum, se le cayeron cinco cigarros de la dentro del hoyito. Y peor donde habían ido a esa congregación, el pastor era muy conocido, tenía un celo espiritual tremendo. Rápidamente se suben tres diáconos y los abrazan y los bajan chineados. Y la evidencia eran los cinco cigarros. Cuando están abajo ellos dicen, me los echaron, me los echaron. O sea, fue una trampa. Aquí era. Y mientras estaba afinando. O sea, ¿sería que se los echaron? ¿O él los cargaba de reserva ahí adentro de la guitarra? Hombre, cosas que suceden, hermano. Y que no son casualidad. Tarde o temprano el que hace el pecado, el pecado lo alcanzará. Dios no puede ser burlado. Y lo bajaron. Pero la predicción esta es buena. Aquí no hay tales de Michel Mostradamus. No, señores. Esta es la realidad de la Biblia. Todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Quién puede imaginarse un cuadro tan lindo como esos? Yo no, dice el hombre que es cabeza del hogar. Yo no. Si a mí solamente la música de los vikings me gusta. Si a mí solamente la música esa de, de que te puya la oreja, que métete en el ombligo, que, que un pasito para acá, otro pasito para allá. Yo no puedo cambiar mi música, me dijo un joven, no puedo. Si yo amo tanto la música del reggae, el reggaetón, pastor, nosotros somos los dioses de esta sociedad. Y hoy es convertido al evangelio. Y yo, yo veo los veces, de vez en cuando los videos de un buen amigo mío que aquí viene a predicar en San Salvador. Allá por Ciudad Delgado tiene la iglesia. Y es diácono de esa iglesia. Y aquí lo trajo él para presentarme porque habíamos sido amigos desde jóvenes. No puedo cambiar mi estilo de música. Cuando tú vienes al evangelio te sometes a Dios o te sometes al diablo. Pero Santiago dice, el que se somete a Dios... Ese, ese va a ser usado Dice someteos a Dios Resistid al diablo y él huirá de vosotros Cuando hay sometimiento Hay una vida transformada Yo veo ese cuadro hermano Y no quiero pasar de aquí Porque lo veo Porque es imposible ver nuestra sociedad corrompida Las señoritas enseñando el ombligo Bailando reggaetón, perreo Ese baile tonto en la última canción que han sacado Ese suavecito, suavecito Ese es más subliminal hermano Terrible lo que el diablo está metiendo Que se ganó dice el, el, los premios 10 estatuillas de los ¿Cómo se llaman estos? No me acuerdo cómo llaman esos ¿Mm? 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 Sí, porque ustedes saben, hermano. Entonces, y, y es terrible. Usted lo va a ver en el. Usted no puede estar tapado viendo la televisión. Ay. Usted lo va a ver. ¿Cuáles son los, 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 los ademanes subliminales que se utilizan? Peor que los otros. Y las jovencitas oyéndolos. Porque hay hermanos que aquí lo voy a cachar yo, hermano. El gusto es al Wellman. A saber qué andan oyendo. A saber qué andan oyendo. Entonces, eso está terrible. Ver ese cuadro, la gente adorando a Satanás abiertamente, diciendo, a mí me gusta lo del mundo y qué, pues. Sí, hermano. Aquí hay una hermana muy linda, con mucho respeto. Sus niños son, son parte de la sinfónica. Sus dos niños. Entonces la hermana me platicó de ellos. Dice, mis hijos tocan en la sinfónica. Yo quise, yo le creí. Entonces ella, ellos manejan todo tipo de instrumentos. Entonces le dije yo una oportunidad hace dos semanas a la hermana. Hermana quisiera oír cantar a su niña. Quisiera oír tocar a su niño. Dígale que lo voy a probar para que formen parte del grupo. 
Y la hermana fue muy sincera Ellos no son convertidos hermano Ellos cantan música Pero mire tan emocionados estaban Que la hermana llegó tan linda La hermana llegó a la casa y dice Dice el pastor Wilber que lo va a probar Y tan emocionados que estaban Que cuando tuvimos el evento en San Antonio Se recuerdan Yo no podía salir del vehículo Porque estaba muy mal de salud Estaba totalmente débil Mareado Sentía que no podía permanecer en pie En la actividad de la San Antonio entonces me quedé en el vehículo para evitar el polvo Y ahí pues me llegaron a tocar la, la, la parte del vidrio Entonces era un niño y una niña Y, y me dice, pastor baje el vidrio, me dijo el niño Ok, ¿qué, ¿qué deseas hijo? le dije yo Yo soy el hijo de la hermana, me dijo Dicen que usted no quiere presentar, me dijo Era un niño muy bonito hermano, unos 6, 7, 8 años tiene la criaturita Y dice, le presento a mi hermana, me dice, lo va a probar, pastor, me dijo Sí le dije yo, eh, pero yo aquí con aquello, ¿verdad? ellos no son cristianos todavía Entonces viene el niño, mire va, en su sencillez Dice, eh, cuando la pruebe, ella solo música de los hermanos Flores canta, me dijo Y yo me quedé así, vea Entonces, me, pero en su sencillez, verdad Y le dije yo, ah sí, le dije yo Y, y no la puede probar aquí, me dijo ¿Y cuál quiere cantar? Canta, canta ya mi pueblo. Eh, eh, las pupusas. ¿no? Ahora le voy a decir, hermano. O sea, yo sé que eso hubieran cantado porque ellos no tienen a Cristo. Y, y pasa, vamos a estrenar ahorita al grupo de los niños. Y pasa, la, dice, si hubiera hecho yo eso, eso lo hacen porque no tienen a Jesús. Pero ¿sabe, sabe qué les dije yo a ellos? No los insulté, no los desmotivé. Sino que le dije a la niña, tú un futuro vas a cantar en nuestra congregación. Y tuvo un futuro, porque el niño puede tocar hasta trompeta, vas a tocar en nuestro grupo. No lo desmotivé. Y entonces el niño con aquello, ¿y cuándo, pastor? ¿Y cuándo? Muy pronto. Y usted puede ver eso en alguien que sea hermano músico del mundo. Muy pronto, dígale, muy pronto te voy a ver con una Biblia en la mano. ¿Y en base a qué me estás dando esas predicciones? En base a la Biblia, porque la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios no falla, hermano. Muy pronto. Y no es que estemos inventando ni dándoles esperanzas vanas a alguien, muy pronto. Todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Y aquí viene, ¿por qué van a adorar? Porque va a haber un reconocimiento a la soberanía. Ahorita no, la gente es disoluta, independiente, hacen lo que les planta la gana. Y dice el ensanchamiento aquí en el versículo número 28. Porque de Jehová es el reino... Y Él regirá las naciones. De Él es el reino. Y Él va a regir, hermano. Va a un reconocer a esa soberanía. Porque ya hay un ensanchamiento. De Jehová es el reino. Y Él regirá a las naciones. ¿Qué dice Apocalipsis? Que un día el Señor va a reinar. Y Él va a regir con vara de hierro. Y eso va a suceder, le guste o no le guste. ¿Qué dice la Escritura en el futuro? Dice que Él pondrá a sus enemigos, dice la versión de 1960, como estrado. Pero hay versiones actualizadas que dicen que ese estrado los pondrá como una tarima a sus pies. ¿Y qué dice la Biblia en el futuro? Que toda rodilla se doblará. ¿Verdad que sí? ¿De quiénes, hermano? ¿De quiénes? De los que están arriba, de los que están abajo y abajo. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Esta es la realidad. Levántenme la mano cuántos tenemos hijos. No se hagan, hermano. La cara se le echa de ver. Algunos que la llevan de soltero todavía y tienen como cinco hipotes. ¿Qué pasa cuando vemos a nuestros hijos desviados? Vea que es un dolor de cabeza y un dolor del corazón. Desde aquí voy a enviar un mensaje hacia otro país. Y se lo vamos a enviar completito. Duele el corazón. Usted derrama lágrimas. Y máximo cuando usted les ha enseñado principios que están aquí en este libro y buenos principios hermano. 
La salvación no se hereda Aunque usted vista a su niño de Pepito <ríe> No sé si me explico Porque a veces bien bonitos traemos a los niños hermano Bien bonito Vamos para la iglesia hijo vamos. Y usted tiene que ir bien bonito Tiene que ir bien bonito Y lo, les ponemos la camisetilla Yo he visto padre Conozco un papá que es pastor Si él compra una tela La misma tela le compra al niño si él compra la camisa, la, misma, la corbata, igualito, ahí van los, los dos, bien bonito, pan, hermano. Ahí en Ciudad Real, bien bonito. ¿Será que el niño ya fue salvo? No. Pero como así educa a uno a los hijos, les instruye en base a la Biblia. Allá van ellos, chiquitos los agarra usted, ¿verdad? Y el hipote bien obediente, sentate. Sí, papi. Anda a la escuela bíblica, sí, papi. Canta, sí, papi. Todo hacen, todo eso. Pero ya cuando van creciendo, ¿querés alabar a Dios? No, papi. ¿Te gustan todas las hermanas? Sí, papi. Ay, hermano, es un dolor de cabeza. Máximo cuando son hijos de pastores, que uno es criticado. Los hijos que más sufren dentro de una congregación son los hijos de los pastores, de los líderes. No necesariamente que tiene que ser pastor. Los hijos que más sufren son los hijos de la diaconisa, del diácono, del anciano. No está aquí adentro, allá están en el chalet, hermano, jugando con el... ¿Y de quién es ese hipote? El hijo de la hermana de Aconiza, de la coordinadora. Son los que más sufrimos, los líderes, dolores de cabeza. Pero hay una palabra de esperanza, desde aquí la envío yo. Ellos dicen, no porque la salvación nos hereda, pero la palabra de esperanza es esta. Dios los traerá a ellos. Porque es la generación suya y mi generación hay promesa. ¿Cuál es esa promesa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pastor, pero, pero mi casa, mi casa hermano, eh, mis hijos están en la cárcel. Sí, adentro de la cárcel, adentro de la cárcel. Adentro de la cárcel Nosotros teníamos muchos pastores antes Pero tuvimos que cortarlos Porque decidimos que los pastores que iban a hacer de nuestra misión Tenían que salir de los lomos de la misión De repente viene un pastor triste y me dice Pastor, metieron preso a mi hijo Nos reunimos, algunas veces oramos Estuvimos orando por el muchacho Mientras yo iba a hacer los cultos Cuando íbamos a respaldarlo Nunca quiso Escúchenme los que no tienen a Cristo Jóvenes Nunca quiso Aceptar a Cristo Si estaba en una actividad especial Era por compromiso Estoy aquí por mi papá que es pastor Por mi mamá que es la esposa del pastor Nunca quiso Y se dio un caso Que bien dicen que el que con lobo anda Aullar aprende Y lo agarraron hermano Y fue a parar a la cárcel ¿Qué pasó? El que nunca ha estado en la chota El que nunca ha estado en la chota No sabe qué sufrir No sabe qué sufrir Hasta el más hombrecito llora en la chota Perdón pastor y qué es chota La cárcel Estoy hablando en el sentido mexicano, ¿eh? la chota. ¿Nunca había oído esa frase usted? Hoy la conoce, la chota. Yo pensé que era una mujer, hermano. No. Hasta el más hombrecito llora los primeros días. Ay, hermano, eso es terrible estar en la cárcel. Aquí tiene todo usted, aunque sea limitado, pero lo tiene, es libre. Adentro no. A veces tiene que dormir en el suelo, máximo las cárceles de nuestro país y cuando fue a dar a la cárcel allí pasaron tres días llorando cinco días llorando seis días llorando siete días llorando hasta que yo le dije al hermano tu hijo no te sientas mal sigue, sigue en el ministerio tu hijo está ahí con un propósito acuérdate de la promesa de la Biblia afuera él no quiso nada Adentro esperemos el resultado A los tres meses se rindió a Cristo el muchacho Ya adentro adoraba a Dios como que era un niño mano 
Ay, hermanito. Como que era un niño hasta cerraba los ojos. Y mientras estaba con el papá, cierre los ojos para que todas las manos lo vean que es espiritual, hijo. Y lo hacía a la fuerza. Muchos de las personas que vienen aquí, vienen porque su papá viene. Vienen porque su mamá viene, su abuelito viene. Desligándose ellos de estas personas, de estos jóvenes, ellos ya no vendrían. Pero yo te tengo una buena noticia. Cuando tú faltes, hay alguien que te va a suceder a ti. Cuando tú faltes, hay alguien que va a continuar la carrera. Le guste o no le guste, porque promesa hay. Tú y tu casa serán salvos. Aunque quizás no vengas aquí al mismo lugar, ¿verdad? porque nuestros hijos se casan. Pero en otra congregación van a ir cuando ya sean personas realizadas en la vida. Así sucede esto. Y aquí lo vemos en este cuadro, en esta predicción. Porque de Jehová es el reino, el rige hermano. Él es soberano. Y él determina lo que va a hacer. Y él regirá a las naciones en esa extensidad. Porque va a haber una extensión geográfica. De, de su evangelio, de su reino, en todos los aspectos. Y dice el verso 29, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Mire, se rompe la diferencia. Aquel señor, la señorona, los poderosos, los ricazos. A mí me impactó cuando hace unos años yo predicaba en el Congo. Y fui cerquita de una iglesia y me dieron la noticia. Hermano, ya sabe usted, estamos hablando 23 años. Cuando andaba en el ministerio evangelístico, que seguido iba. Es ahí fue donde mi inicio. Entonces me dan la noticia. Hermano, ya sabía usted que el presidente se convirtió. No, ¿quién se convirtió? Cristiano y se hizo cristiano. ¿Cómo está eso? Dije yo. ¿Cómo no? Si la noticia en el Congo. ¿Cómo, cómo está eso? Dije yo. Sí, me dicen, es broma. Platiqué con un pastor que ahí pertenecía. Aquí vino él y dobló rodillas. Aquí nos visitó, oramos por él. Y a mí me sonaba algo raro. Es como que me digan ustedes, hermano, ya sabía usted quién es cristiano en el Real Madrid. ¿Y por qué se ríen, pues? ¿Ustedes sabían que el Real Madrid tiene un cristiano? No, no sabía usted, hermano Edgar. Ah, no, si Cristiano Ronaldo se llama, hermano. Es como yo no creía de este jugador, Cacá. Estuve leyendo su biografía. He escrito un libro. ¿Sabían ustedes que Cacá se convirtió a Cristo? Si, no, no te creo, le digo, ¿cómo no? Me, me lo presentaron. Entonces, lo busqué yo en internet. Y ya casi, porque juega en los Estados Unidos, ya casi renuncia al, a, al fútbol por dedicarse al Evangelio. Está joven. Está joven. Entonces uno no cree, es que él se convirtió al Evangelio. No, no te creo vos. Pero es creíble. Los poderosos. Aquí habla de un ensanchamiento. Rompe con los paradigmas de la sociedad. Aquí no puede entrar el Evangelio. Rompe. Con que botó los muros de Jericó. Es que no creo que un poderoso se convierta. ¿Cómo que no, pues? ¿Cómo que no? Si por poquito se convertía gripa. Por poquito se convertía, hermano. Porque el tipo es orgullo. Y Pilato por su orgullo. Si tuvo enfrente la verdad. No, es que no creo yo. Aquí, aquí dice la Biblia. Comerán y adorarán. Todos los poderosos. De la tierra. Adorarán. Yo tuve un primo, casi tío venía siendo porque era primo, hermano de mi mamá. Un hombre, cada pierna así era, mi hermano. No es nada la mía. Ha sido el chiribisco mío, quitarme el pantalón. Y dice, chiribisquito. Ese, 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 mi tío, medio tío, salía a la calle por exhibir sus piernas porque medía dos metros y medio casi. Altísimo, colocho. Y, y claro, era un poquito ancho de boca, igual a su servidor, entonces ahí viene la herencia. Entonces, 
Entonces salía a la calle, tamaño, mano. Y los ojos de él eran salidos porque le decían ojudo. Ese era el apelativo del ojudo Meléndez Campos, jugador del Águila. Muy reconocido en la liga profesional. ¿Qué pasa con este familiar? Cuando ya estaba en la cúspide de su carrera, decide renunciar al fútbol por dedicarse en el Evangelio. Estaba joven, hermano. Tenía que dos semanas de haber renunciado al fútbol, convertido al Evangelio, cuando fue a chocar con su automóvil, automóvil y murió. Murió en el accidente. Gente que se puede decir poderosa, tendrán necesidad de Dios. Es que hay gente que cree, hermano, que porque tiene dinero no necesita a Dios. Si ustedes supieran que los ricazos de este, de, este, de este país son los más necesitados. La gente que tiene más dinero es la más necesitada. Solo vea a ustedes cómo vive un rico. Ahora no voy a decir que se va a guispiar, pero beba, vean ustedes cómo viven los ricos. Se viste usted mejor que un rico. ¿Sabe cómo andan vestidos los ricos? Ay, hermano, yo me iba a sentar a un cafecito cuando era, era joven. Estaba el doctorazo acá, un hombre millonario en Santana. Doctorazo le digo porque yo tenía un problema en mi pie, me lo iban a cortar. Y él me dio solución a eso, Dios lo oyó a él, siendo un joven. Porque mi pie se bien cangrenado. Y sus hijos siguen todavía la carrera de medicina. Y han puesto un hospital. ¿Cómo se vestía él? Andaba con pantalones sucios, todo orinado. Y nadie sabía que era uno de los grandes cirujanos en Santana y en San Salvador. Con camiseta. Su carro era una guarola de los 40. No disfrutan el dinero. ¿Dónde comía? En ese comodercito, cuando yo era joven, soltero sin Cristo, iba a comer yo. ¿Qué comía? Comida normal. Y tenía dinero. Y un día le pregunté yo, ¿este por qué? Pues sí, no saca a relucir. No, me dijo. ¿Para qué? Me dijo. Y su dinero guardado está, me dijo. ¿Y a quién le van a quedar? Le dije yo, porque se hizo amigo, ¿verdad? Joven. Entonces, a mi familia, me dijo, mis hijos. Pero él no disfruta, a los ricos no disfrutan el dinero. Abatidos. Si usted es un rico, si anda solo, él siempre tenía que ver a los lados. Por su temor, en, la, en las noches no duermen. Míreme usted. Usted es lo más... Te, si, si, si aquí se viene a quedar dormido todavía la iglesia. Es tan confiado está que aquí se viene a dormir. Mí, mire el que tiene a la par, hermano. Esos ojitos, usted piensa que de gusto están cerrados. Así se hacen como que estuvieran leyendo la Biblia. Que dormido están, hermano. Orando estoy por el hermano Wilber. Que orando está. Está orando. Los poderosos, los grandes. Ahí hay necesidad de grandes, hermanos. No solamente los que están en los mesones. Adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Y la promesa, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Y qué lindo, habrá un ensanchamiento tremendo del reino. Vendrán y anunciarán su justicia. Y dice, a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo. ¿Quién es ese pueblo no nacido aún? Somos nosotros. Se extenderá. Cuando uno da predicciones de este tipo, uno dice, Señor, gracias porque ahí me has metido a mí. Yo no quería nada, pero tú me metiste. Es un hombre, hermano. ¿A dónde estábamos antes? A la par de una rocola. Los más jóvenes no conocen qué es rocola, hermano. ¿Y qué es rocola, mamá? Es la Lola. <ríe> nadie sabe qué es una rocola porque ya no hay rocolas. Ni nadie sabe, algunos jóvenes no saben qué es cartuchos de música. Porque algunos conocen los CD, los DVD, los cassettes, los discos de carbono. Aquello grandote, pero nadie conoce los cartuchos. Los más viejitos y sabemos, porque para que no piratearan la música, los cartuchos, pum, se metían en los equipos. ¿Y quién la pirateaba? 
Y estamos rendidos a Satanás adorándole, adorándole. Ahí Hotel California, ay el grupo Kiss, ay el grupo Queen, Bohemia, Bohemia Raxodia, mamá mía, mamá mía. Adorando a Satanás. ¿Y quién iba a pensar en el futuro? Si todas las predicciones eran malas, los augurios eran malos, eh, igual el papá va a ser igual a la mamá, esos hipotes van a ser corrompidos, Mus músicos van a ser rendidos al diablo, cantándole al diablo. ¿Qué? ¿Quién nos iba a dar una buena predicción? Pero yo te doy una buena para tus hijos, para tus nietos, para tu bisnieto. Pastor, lo que está diciendo usted, si apenas 15 años tengo, si pido, te veo con nietos. Yo te veo bendecido, ya próspero, man. ¿No lo creen ustedes? Ah, pastor, si apenas soy una señorita de tres años. Sí, pero te veo casada. Es parte de la ley de la vida. Te vas a casar un día. Ah, ¿Y qué ve también mis hijos? Veo tus hijos bendecidos. Veo a tus hijos siendo cristianos. No, pastor, pero, pero fíjese que yo, yo quiero que mi hijo sea igual a Don Omar. Lo siento mucho. La predicción es que serán adoradores de Jehová. <risa> Del único Dios verdadero que está vivo. Cantándole al Dios Todopoderoso. Mientras el mundo en su música dice. No cantes a Dios porque Él está muerto. Sus hijos. Sus nietos van a cantar. Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mi alma. Lo siento en mi ser. Ellos van a adorar a Dios. Pastor, ¿y qué puede decir de mi esposa? Le guste o no le guste. Adorará a Dios. ¿Qué puede decir de mis familiares, de los demás que viven por allá? Le guste o no lo guste, adorarán a Dios. Todos los confines de la tierra adorarán a Dios. Y si no quiero, Dios utiliza sus propios mecanismos. Ay, hermano, conocí un buen amigo que cáncer le dio en la garganta cáncer en la garganta, no podía hablar, le hicieron un hoyo acá, un hoyo, un orificio aquí, parecía la serie de Star Wars, ese señor con una capucha, ¿cómo, es, cómo se llama el señor de, que viste de negro hermano? El, el papá del Jedi hermano, ¿Ah? entonces hablaba así, bien feo hablaba, ¿por qué? porque en el mundo solo le cantaba al diablo, el Señor selló el orificio y hoy canta a Dios. <risa> es que Dios es bueno. Esos son los tratos. Le guste o no le guste, se va a rendir a los pies del Señor. Así es que hermanitos, esa es la predicción. Ay, pastor, ¿y cree que yo no me voy a desviar al mundo? Te puedes desviar, pero Dios te va a volver a traer. Es que así es Dios, hermano. Y la frase, la última frase que resta es, ahí la del de, la, verso 22, esa frase... Es, lo define todo anunciarán que él hizo esto con eso terminará nuestra vida anunciaremos que él hizo esto ¿por qué? porque lo que Dios comienza lo termina él hizo esto es el inicio y es el complementar el hebreo dice el que comenzó la buena obra en nosotros dice filipenses habrá de perfeccionarla dice filipenses pero ¿qué dice hebreos? que Cristo es el autor y consumador de la fe inicia y la termina tóquese así tóquese así su pecho aquí póngase su manita quiero que haga esta oración conmigo usted ahí donde está oyentes de la radio hermanitos que están viendo este video a través de las redes sociales quizás esté derramando lágrimas por tus hijos quizás tu esposa, tu esposo se ha desviado. Hoy se ha enfrascado en muchas cosas del mundo y ha abandonado el Evangelio. Yo te tengo una buena noticia. Se postrarán de él, delante de él, todas las naciones, todos los confines de la tierra, lo adorarán. Habrá una alabanza nueva a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que es verdadero. Repita conmigo estas palabras, por favor, usted que tiene su manita allí en su pecho. Señor Jesús, ahora reconozco, Señor, a la luz de lo que 
tú me has hablado a través de tu palabra que yo soy parte de esos de los cuales tú has dado una predicción positiva Señor yo te alabo y engrandezco tu nombre y ahora veo que tú me has tomado en cuenta desde el principio hasta el final gracias, dígase al gracias por haberme incluido en ese plan de salvación soy salvo por fe soy salvo en base a tu misericordia Señor gracias gracias amén mantenga sus ojos cerrados por favor mantenga sus ojos cerrados y en mi vivir no existiera fe no sé qué sería de mí coro no existiera él no sé qué sería de mí porque todo, porque todo se lo dé otra cosa importante hoy entre medio de ustedes hay muchas personas que son amigos usted es cristiano quizás su esposa no sus hijos son cristianos quizás usted no usted es cristiana quizás su esposo no y hoy está aquí en este lugar es muy importante que usted reconozca la soberanía de Dios y si no que pues la actitud desafiante del ser humano hacia Dios así somos de prepotentes por el orgullo que hay en nuestro corazón no se nos permite humillarnos pero viene Dios en sus tratos hará que doblemos nuestra cerviz cerviz significa doblegar el cuello para humillarnos aunque la Biblia nos esté diciendo una y otra vez Humillado bajo la poderosa mano de Dios No lo queremos hacer Ahora de manera voluntaria Reconozca Que Cristo es su Señor y su Salvador en su corazón Y hágalo de manera pública Porque hay una palabra, hay una expresión en la Biblia Todo aquel que me confesare delante de los hombres es decir el que no se avergonzare de mí mucho menos el Señor se va a avergonzar de nosotros cuando estemos allá arriba muchas veces nos avergonzamos el declarar que somos evangélicos pues si esa es tu actitud estás mal vas por mal camino pero yo te pido ahora que reconozcas de manera voluntaria la soberanía y la majestad del Señor de manera voluntaria ríndele tu vida a Cristo públicamente porque públicamente tengo que hacerlo si lo puedo hacer en mi casa porque públicamente Cristo murió por ti en la cruz públicamente te dio la salvación públicamente extendió sus brazos y así es como debemos de hacerlo repitan conmigo esta oración los que hoy le van a rendir por primera vez su vida a Jesús abre tus labios y no lo hagas de manera mecánica lo que vas a repetir que salga del corazón hagamos ya esa oración Padre Celestial 
Yo te abro las puertas de mi corazón en esta mañana Entra mi ser Quédate en mi corazón Señor Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador Creo que eres Dios y creo que tomaste mi lugar en la cruz Te pido perdón por todos mis pecados Y haz resplandecer tu gloria sobre mí Señor te doy las gracias porque hoy ha sido mi día cuando yo puedo nacer de nuevo. Gracias por ese don de la vida eterna que ahora tú me regalas, Padre, en tu Hijo Jesucristo. Amén. Levántenme la mano las personas que repitieron la oración conmigo, por favor. Si alguien repitió esta oración públicamente, levánteme su mano. Levánteme su mano. Entre ustedes hay personas que no tienen a Jesús. En las tinieblas suya ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. 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 Él venció la muerte y vive para siempre Dios no está muerto